Sziasztok, Flóra vagyok, és imádom a pisztáciát, a fák susogását, az állatok szeretet energiáját, a tápláló zöldségeket és gyümölcsöket, a szabadságérzést, a tenger sós illatát, a gyönyörű naplementéket, a csodaszép virágokat és a vegán fagyit. <gül> Lételemem a zene és a tánc. Imádok utazni, új embereket megismerni, kapcsolatokat építeni és ápolni, új dolgokat tanulni, jó lesznek a kedves szavak és a nekem szánt őszinte mosolygások. Na de ki az a Flóra és mit csinál? Azaz ki vagyok én és mit akarok képviselni a világban? Ha szeretnéd megtudni, tarts velem ebben a videóban. Sziasztok, üdv a csatornámon! Már ígértem nektek a Facebook oldalamon, hogy valamikor készítek számotokra egy bemutatkozó videót, amelyben körbejárjuk a zenei életutamat, nem kizárólagosan ugyan, de főképpen, és amelyben mesélek a legújabb zenei projektemről. Úgyhogy tadám! Itt vagyok, csapjunk is bele! Török Flóra vagyok, délvidéki születésű. 18 éves koromig ott is cseperedtem, majd Szegeden éltem két évet. Azután Budapestre költöztem, és immáron itt élek 12 éve. Hosszú út vezetett idáig, úgyhogy csak pár jelentős mozanatot szeretnék most kiemelni ebben a videóban, így is lehet, hogy hosszú lesz, úgyhogy kitartást mindenkinek! A gyertek velem! Szóval, amit sokan nem tudtok rólam, és mikor megtudjátok, akkor hajlamosak vagytok megdöbbenni, hogy a civil szakmám alapján egyébként én mérnök informatikus vagyok. Még sokszor a volt évfolyam társaim is rácsodálkoznak, mikor megtudják, hogy nem teljesen zenei irányt vett az életem, hiszen ezt gondolják rólam, pedig hát megmaradtam a szakmámban, és szoftverfejlesztőként, alkalmazás üzemeltetőként is dolgozom. Mindezt megelőzte a gimi után egy két éves rendszerinformatikus képzés, majd pedig a Műszaki Egyetemen elvégeztem az alapszakot, Mérnök informatikán és a mesterszakot gazdasági informatikán. Ahhoz, hogy teljes körülön tudjak beszélni a zenei életutamról, meg kell, hogy említsem, hogy van egy nővérem, Tilla, és egy öcsém, Ádám, akivel egészen gyerekkorunk óta együtt zenélünk. És hát én vagyok a középső ennek minden nehézségével együtt, aki középső, annak nem is kell ezt talán bemutatnom. Testvérként gyermekkorunk óta együtt zenélünk, és szinte elválaszthatatlanok vagyunk egymástól. Az általános zeneiskolát ott délvidéken végeztük el mindhárman, majd mellette nemzeti értékeink egyikével, a gyönyörű magyar népzenével kezdtünk el foglalkozni, és azóta is meghatározója ez a zenei életutunknak. Akkoriban nagyon sok zenei versenyen megmérettettük magunkat, és sok szép sikerrel térhettünk haza. Jó magam egyébként a zeneiskolát, azt fúvala és hegedű szakon végeztem el. A hosszú évek alatt sok népnek a népzenéjével megismerkedtünk, és kezdtük magunkra formálni, a saját hangzás és érzésvilágunkkal fűszerezni, majd ezeket a török testvérek formáció keretein belül öntöttük dalokba, összeállításokba. Később elkezdtünk foglalkozni ennél korábbi ősi hangzásokkal is, és az addigi népzenei tapasztalásainkat, valamint a mai modernkori zenei és stílusügyeket ötvözve tudatosan létrehoztunk egy fúziót, melyet a török Tilla Folk Experience nevezető formáció keretein belül éltetünk. Sok szép helyen jártunk így együtt, Vajdaságba eljutottunk Magyarországon keresztül egészen Amerikáig, többször is, és ugyanígy Kazasztánba is, melynek során nagyon sok szép életre szóló élményt szerezhettünk, és sok szép kedves lélekkel tudtunk kapcsolódni. A két úgynevezett családi zenekar mellett a tavalyi évben csatlakoztam az Örökség nevű formációhoz, melyben a nemzeti érzelmünket és egyáltalán az emberi lét igaz dolgait szeretnénk a zenénken keresztül építeni és támogatni. Mindezt a magyar népzene és a rock stílus eszközei segítségével. Az említett bandák mindegyike mai napig aktív, így hogyha szeretnétek, nyugodtan kereshetek rá bármelyik platformon, Facebookon, Youtube-on, akár Spotify-on is. Remélem sok szép érdekességet találtok rólunk. Nos, ezek voltak az előzmények. Most pedig jöhet a kis mese, amiatt itt összegyűltünk. Mindazonáltal fontos volt elmondanom az előzőeket, amiatt, hogy megértsétek, hogy honnan indultam, hogyan jutottam idáig, és mi is volt tulajdonképpen a zenei életutam eddig. A testvérekkel való közös zenélés folyamatosan nagyon sokat adott, mint lelkileg, és mint szakmai fejlődés tekintetében. Egy ponton viszont elkezdtem érezni, hogy van ott belül egy kis alkotói vágy, ami a 
hosszú évek során bent ragadt, és nem adtam meg neki a lehetőséget a kibontakozásra. Mindez idáig, ugyanis előző évben, év elején, születésnapom környékén elhatároztam, hogy ennek a kis belső indítatásnak teret kell, hogy biztosítsak. Ez úgy hangozhat, mint valami spirituális dolog, viszont akinek volt már hasonló tapasztalása, azt szerintem pontosan tudja, hogy miről beszélek. Van egy fontos gondolat, ami nemrég fogalmazódott meg bennem, és ami ide köthető szerintem. Így szól. A tartós boldogságot oly módon lehetséges elérni, hogy az ember azt érzi belülről, hogy halad az útján, méghozzá azon az úton, amely a potenciális énje felé vezet. Úgy gondolom, hogy sokszor ezekből a belső kis indítatásokból inspirálódva tudjuk az ehhez szükséges lépéseket megtenni. Ez viszont egy teljesen más téma, úgyhogy most kanyarodjunk vissza az életutamhoz. A lényeg, hogy erőt és bátorságot vettem magamon, és a váratlanul bekövetkezett események ellenére is elindultam a saját utamon. Azt hiszem, ezen a ponton senkinek nem kell ecsetelnem, hogy mit is értek pontosan váratlan körülmények alatt. Minden esetre az évek óta tervként dédelgetett könnyű zenei projektemet elindítottam, és ez lett a Flora Project. A tettek mezeire lépve először tavaly februárban elvégeztem az Impro School Ableton zeneszerkesztő program előkészítő kurzusát, és megtanultam azzal dolgozni. Az Impro School egyébként Magyarország egyik legfelkészültebb magánzenei iskolája, ahol mindenféle zenei, produceri, dalszerzői, zeneszerzői kurzusokat tartanak, úgyhogy amennyiben érdekel, akkor bátran ajánlom a figyelmetbe. Az Impro után tavasszal a Parnassus Versdal Akadémia keretein belül tanultam a dalszöveg és a zene kapcsolatáról, melyet Tóczi István neves költő, szövegíró és szerkesztő indított a magyar könnyű zenek szövegkultúrájáért. Az öt alkalomból álló workshop keretein belül olyan méltán neves szakmabéliek osztották meg tapasztalataikat, mint például a zenész, előadó művész és dalszövegíró Müller Péter Sziami, Horváth Attila, Gerendás Péter, kedves barátom Csorba Lóránt Lóci, hogy az AVS elhúnyt frontembere Isten nyugosztalja Siklósi Örs. De voltak a szakma más területeiről is, mint például Luther Imre, Hós Zoltán, Simon Márton vagy Pion István. Számomra ezek a beszélgetések mind-mind nagyon inspirálóan hatottak a további munkásságomra. Az akadémia elvégzése után ismét az Impro School-ban találtam magam, és a dalszerző kúzusának hallgatója lettem, ahol a bő négy hónap alatt a nemzetközi szintű topline dalszerzési fortéokat a Londonban dalszerzést végzett Csányi Ritától a The Anahid zenekar frontemberétől tanulhattam. A kurzus alatt Vince Judit, művész nevén Zsüt, és Takó Kurály Sebestyén, valamint Balla Gergely, a Platon Karatev zenekar tagjai is segítettek a fejlődésben. A tanfolyam alatt az elméleti tudás elmélyítését hétről hétre szakmai gyakorlatok és számonkérések segítették, melynek során az impróban már végzett, mára már a szakmában jeles zenei producerekkel dolgozhattunk együtt, topline dalszerzőként. Nem mondom, hogy mindig könnyű dolgunk volt, de személy szerint én szerettem, amikor a játékos hangulatot olykor felváltotta egy elvárásokkal telébb időszak. Ez úgy érzem motiválóként hatott rám, és ritáék is megtalálták a, ebben az arany középutat. Mindezek gyümölcseként egy úgynevezett Co-writing közös munkafolyamat során megszületett életem első önálló szeretett dala Újvári János zenei producerrel karöltve, amely a Hintázom címet kapta. A dal betekintést nyújt a kis lelkembe, mely olykor fedezékbe bújna, máskor pedig nevetve kivirágozna. És ezt a két állapot közötti ingázást, azaz hintázást akarja szemléltetni. Egy másik videóban fogok bővebben erről mesélni, de hamarosan publikálásra kerül, már alig várom, hogy megmutassam nektek. Remélem meghallgatjátok majd, és tetszeni fog. A YouTube csatornámon mindeközben megjelent a Freebird című rockszám feldolgozás hegedűre, melyet nagyon élveztem feljátszani is, és Budapest különböző pontjain leforgatni a hozzákészült videóklipet. Szerintem kellően izgalmas lett, kukkancsatok bele! A jövőre vonatkoztatva pedig reményteljesen elmondhatom, hogy szeretném folytatni dalszerzői tevékenységemet a Flora Project keretein belül, melynek egyik meghatározó jellemzője a dalaimban minduntalan megjelenő hegedű játékom lesz, mindenféle zenei stílust átívelő módon, ahol nem a stílus, hanem maga a zene lesz a főszerepben. Előadó művészként pedig továbbra is szeretnék minél többetekhez eljutni a zenémen keresztül, és kapcsolódni veletek ezáltal, legyen akár a Flora Project, vagy más zenei formációim által. Örülök minden kis bátorításnak, motivációnak és támogatásnak. 
További konkrétumokat most direkt nem mondok, de biztosíthatlak benneteket, hogy van a tarsolyban, munkálkodom a háttérben, így hamarosan jövök majd az újdonságokkal, ahogy időm engedi. Mivel a zene számomra egyelőre egy szerelem hobbi, ezért ezzel kapcsolatban szeretném kérni a megértéseteket és türelmeteket. Előre is nagyon szépen köszönöm. Szóval remélem sikerült választ adnom arra, hogy ki az a Flóra és mit csinál. Azaz ki vagyok én és mit szeretnék képviselni a világban. Flóra vagyok, és ahogy említettem a videó elején, imádom a pisztáciát. Szeretném, hogyha ez a világ egy jó hely lenne, és ehhez a saját magamét, ami tőlem telik, megtenni, a dalaimon keresztül másoknak örömet okozni, akár csak egy pillanatnyi kapcsolódáson keresztül is, ha egy életre szóló élményt tudok adni valakinek, akkor nekem már megérte. Bízom benne, hogy sikerült felkeltenem az érdeklődésed. Gyere és tarts velem a továbbiakban! Ha szeretnél kapcsolódni, esetleg értesítést kapni a legújabb dalaimról, alkotásaimról, ténykedéseimről, akkor iratkozz fel a YouTube csatornámra, nyomd meg a kis csengettyűt, köves Instagramon, Facebookon és a készülő weboldalamon, és ha tetszett ez a videó, akkor kélek szépen nyomj egy lájkot, és ajánld másoknak is. Ha bármi kérdésed felmerült velem kapcsolatban, nyugodtan tedd fel a komment szekcióban, illetve további információkat az infoboxban találsz majd. Legyen további szép napod, és ne felejtsd, tágítsd a tudatod. Go with the flora! Most végre? Na, most elkezdtek amúgy itt kalapálni. A lényeg, hogy... Mi? Szövegkultúrájáért, 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 kultúrájáért. Ki se tudjátok mondani, látod? Tegyél be innen! Mely olykor? A mely olykor, azt mond. Nem, mely olykor? Én egyét mondok, amely olykor. Mely olykor. De nem amely, mert az A, az, az segít abba, hogy a többi... Mely olykor? Mely olykor. Na, ez az... Látod? Egy nyelvtörő. A fedezékbe bújna. Szerintem, hogy tartsa egy másodperc szünetet, és akkor mely? Ebben. Úristen, de csoda szép mondat, csak mondjam el. Az ő tevékenységeimet. Te tevékenységemet. Csip, csip, csip. Ennek egyik, uh, na jó, na lássuk, mit az a jövő. Hát ezt én nem tudom, úgyhogy ezt nem teszem fel. <gül> Mivel számomra a zene egyelőre egy szerelem hobbi, ezért. Szer